আসসালামু আলাইকুম একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনীতির অনলাইন ক্লাসে সকলকে শুভেচ্ছা আমি তোমাদের সাথে রয়েছি মোহাম্মদ রাইসুল হক প্রবাসক অর্থনীতি বিভাগ নোয়াখালী সরকারি কলেজ নোয়াখালী আজকে এটি আমার অর্থনীতির প্রথম পত্র মূলধনের বিষয়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটি ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক শাখার জন্য প্রযোজ্য এটি আমার দ্বিতীয় লেকচার এর আগে লেকচারে আমরা মূলধনের প্রাথমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সহজ চলতি এবং স্থায়ী মূলধনের বিষয়গুলো দেখব ছবিগুলো মূলত বিভিন্ন মূলধনের ছবি এখানে স্থায়ী বা বিশ্ব বিষয়গুলো স্থায়ী মূলধনের ছবিগুলো বস্ত্র তৈরি মেশিন পাট কারখানা যন্ত্রপাতি বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র যন্ত্রপাতি এবং ধান কাটার মেশিন আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্থায়ী অ্যাপ ও চলতি মূলধনের বৈশিষ্ট্য স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পার্থক্য স্থায়ী ও চলতি মূলধনের কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব তো শুরু করা যাক আমরা তোমাদেরকে মূলধনের বিষয়ে কিছুটা গত ক্লাসের একটি সংজ্ঞা দিতে যাচ্ছি যে মূলধন কি ছিল যে মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে মূলধন বলে আর এই মূলধনের জন্য বিভিন্ন জন মূলধন রয়েছে আমরা জানি যে যন্ত্রপাতি কলকবজা বিল্ডিং কাঁচামাল এই একটি উদাহরণের মধ্যে এখানে স্থায়ী বা চলতি যেমন আমরা যদি বলি যে স্থায়ী মূলধন যন্ত্রপাতি কলকবজা বিল্ডিং এগুলো আবার চলতি মূলধন হচ্ছে এখানে কাঁচামাল এগুলো নিয়ে আজকে আমরা আমাদের পাঠ শুরু করব আজকে আমাদের নতুন যে অংশ সেটি হচ্ছে স্থায়ী মূলধনের কিছু বৈশিষ্ট্য সেটা আমরা আলোচনা করতে চাই প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি এটি মানে স্থায়ী মূলধন যেগুলো এটি দৃশ্যমান উপাদান বা এটি দৃশ্যমান মূলধন বলতে পারো দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দীর্ঘকালীন উৎস হচ্ছে এই ধরনের মূলধন সংগৃহীত হয় অর্থাৎ স্থায়ী মূলধন দীর্ঘকালীন উৎস হতে সংগৃহীত হয় এটি বারবার ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ একবার ব্যবহার করলে এটি নিঃশেষ হয়ে যায় না অর্থাৎ স্থায়ী মূলধন বারবার ব্যবহার করা যায় চার নম্বর হচ্ছে উৎপাদনের শুরুতে এটি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ উৎপাদন শুরুর পূর্বেই আমাদের স্থায়ী মূলধন নিশ্চিত করতে হয় তারপর হচ্ছে এই মূলধনের উৎপাদন খরচ তুলনামূলক চলতি মূলধনের তুলনায় কী হবে বেশি হবে আবার বলছি এই মূলধনের উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি এই মূলধন দীর্ঘস্থায়ী হয় এই মূলধন দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে শর্ত হচ্ছে সাত নম্বর যে বৈশিষ্ট্য এই মূলধন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য অর্থাৎ বারবার ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য আমাদের কিন্তু মেরামতজনিত একটি ক্ষয় ক্ষতি যে ব্যয় হয় সেটাকে আমরা অবচয়জনিত খরচ বলি এই জন্য বলা হয় এই মূলধনের অবচয়জনিত খরচ বিদ্যমান অর্থাৎ এই মূলধনকে বারবার উৎপাদন উপযোগী রাখার জন্য আমাদের অবচয়জনিত খরচ অথবা মেরামতজনিত খরচ বহন করতে হয় এবার আসো স্থায়ী মূলধনের মধ্যে আমরা কোনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করব যেমন আমাদের গাণিতিক সমস্যার মধ্যে অনেক সময় বাড়ি বা দোকান বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত কলকারখানা ভবন এই যে নির্মাণ হচ্ছে এই এগুলো হচ্ছে আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি এগুলো আমরা স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করব আশা করি স্থায়ী মূলধনের ব্যাপারে মোটামুটি কিছুটা আমরা ধারণা পেলাম এবার আমরা চলতি মূলধনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি চলতি মূলধন এটি ক্ষণস্থায়ী প্রথম বৈশিষ্ট্য এটি সাশ্রয় অর্থাৎ তুলনামূলক স্থায়ী মূলধনের তুলনায় খরচ এখানে কম হয় তিন নম্বর হচ্ছে একবার ব্যবহার হলে এর রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ একবার ব্যবহার করলে এটা নিঃশেষ হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি রূপ পরিবর্তন হয় উৎপাদন ব্যয় কম অর্থাৎ চলতি মূলধন যে উৎপাদন করতে হয় যে উৎপাদনের জন্য এটি খরচ তুলনামূলক অনেক কম হয় পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য এটি স্বল্প মেয়াদি উৎস হতে সংগৃহীত অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদি উৎস হতে সংগৃহীত ছিল আমাদের স্থায়ী মূলধন আর চলতি মূলধন হবে এটি স্বল্প মেয়াদি উৎস হতে সংগৃহীত ষষ্ঠ নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য চলতি মূলধনে সেটি হচ্ছে এটি স্থিতিস্থাপক বাসাটা কঠিন হলেও এটাকে আমরা সহজে বলতে পারি যে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ নমনীয় 
अर्थात ये परिवर्तनशील परिवर्तन करा जाए ये जो बी स्थितिस्थापक कंतु अपर दिखे जो तक स्थायी मूलधन वैशिष्ट्य आई से अपरिवर्तनशील जीतु दीर्घस्थायी एट अपरिवर्तनशील स्थायी मूलधन चलती मूलधन अवश्य स्थितिस्थापक आटे बोली परिवर्तनशील एबार आसो स्थायी मूलधन और चलती मूलधन किस पार्थक्य आलोचना करी हमें पाठ्य बोलते अनेकगुल पार्थक्य दिए आज है एखे कि पार्थक्य नहीं आस स्थायी मूलधन और चलती मूलधन मध्य तुलना तो स्थायी मूलधन प्रथम तो एक नम्बर जगह बी स्थायी सम्पत्तर सहाजे स्थायी मूलधन प्रकाश कर चलती सम्पत्ति जगू एक बार व्यवहार कर लेष हो जा चलती सम्पत् सहाजे चलती मूलधन प्रकाश कर द्वित नम्बर जो पार्थक्य तुलना से व्यवहार शुरू लग्न थे स्थायी मूलधन प्रयोजन है अर्थात हमारे उत्पादन का शुरू पूर्वी अर्थात शुरूते ही स्थायी मूलधन प्रयोजन है और चलती मूलधन उत्पादन शुरू की प्रयोजन है ना अर्थात गठने पर व्यवहारिक कार्यक्रम चालू करते चलती मूलधन प्रयोजन है तृत्य जो पार्थक्य वैशिष्ट्य से हे स्थायी मूलधन नगद नगद आकार मैं कैश आकार रखा जाए ना क्यों चलती मूलधन नगद आकार कैश आकार रखा जाए चार नम्बर वैशिष्ट मान पार्थक्य हमें स्थायी मूलधन सहजे परिवर्तन जोग्य नए भलो कर ख्याल करो जो स्थायी मूलधन सहजे परिवर्तन जोग्य नए ये एक दीर्घस्थायी और ये 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 बला अनमन एवं आकटी शब्द एखे व्यवहार करी से अस्थितिस्थापक अनमन मान अस्थितिस्थापक अपरिवर्तनशील और चलती मूलधन सहजे परिवर्तन जोग्य जेटी बी स्थितिस्थापक यधारण नमन अर्थात परिवर्तन करा जाए पंचम जो पार्थक्य से हे दीर्घमेदी उत्स स्थायी मूलधन संग्रह कर स्वल्पमेदी उत्स चलती मूलधन संग्रह कर ष्ठ जो पार्थक्य होता हे प्रतिष्ठान आय बृद्धिर स्थायी मूलधन बृद्धि करते हैं एक प्रतिष्ठान जी तरह आय बाढ़ प्रयोजन है हाँ चलती मूलधनों बृद्धि करते हैं क्योंकि शुद्ध चलती मूलधन बृद्धि कर ले अर्थात स्थायी मूलधन बृद्धि छाड़ा चलती मूलधन बृद्धि कर ले कि प्रतिष्ठान आय बृद्धि पा यह शुरूते बला प्रतिष्ठान आय बृद्धि जी परिकल्पना कर प्रथम स्थायी मूलधन बृद्धि करते हैं और एखे जो बला प्रतिष्ठानिक आय बृद्धिर चलती मूलधन बृद्धि प्रयोजन है ना आसले प्रयोजन है से स्थायी मूलधन बृद्धि करार पर यह भाव में बला दुई नम्बर हे व्यवसाय दीर्घ समय दौरे ये स्थायी मूलधन अवस्थान लक्ष्य करा जाए आबारों जेको व्यवसाय दीर्घ समय दौरे जेधर मूलधनगुल अवस्थान लक्ष्य करा जाए जो अनेक दिन जबत अवस्थान करते बार बार व्यवहार करा जा तक यूला के बोलो स्थायी मूलधन और व्यवसाय सर्वोच्च एक बस पर्त चलती चलती मूलधन अवस्था लक्ष्य करा जाए आगे बीजे चलती मूलधन हे क्षणस्थायी यज सर्वोच्च बला है जो एक बस कल यार समय अति मान एक बस समय यार अवस्थान कर स्थायी मूलधन लम्बा समय अर्थात बार बार व्यवहार उपयोगी हर कारण ये अवस्थान कर हमें जीतु गाणित समस्या बला चलती और स्थायी मूलधन नहीं आलोचना करब आप कि स्थायित्व भित्ती आप जी मूलधन कई प्रकार दुई प्रकार एक स्थायी मूलधन और एक चलती मूलधन स्थायी मूलधन हे जिस मूलधन उत्पादन का बार बार व्यवहार कर हल ये को क्षति परिवर्तन है ना ताकि बी स्थायी मूलधन बोली तब एखे शर्त प्रजोज्य व्यवहार कर ले क्षति है ना अर्थात स्वल्पकाले है ना क्योंकि दीर्घकाले क्षति हम ये कि मेराम जनित अबचय जनित खरच व्यवहार कर आर पुनर व्यवहार उपयोगी है जमन कलकारखाना बाड़ी जंत्रपा रेल लाइन दालान कोठा इत्यादि चलती मूलधन को चलती मूलधन हे जिस मूलधन एक बार व्यवहार कर ले रूप परिवर्तन है अर्थात एक बार व्यवहार कर ले निशेष हो जाए जे मूलधन की व्यवहार करी एक बार से निशेष हो जा मूलधन आर पावा ना ये नहीं अर्थात एखे एक ख्याल रखबा जिस मूलधन एक बार व्यवहार कर ले निशेष हो जाए मान तर रूप परिवर्तन हो जाए कि बोलब चलती मूलधन बोलो बर निशेष हो जाए परिवर्तन तुम्हारा जो रूप परिवर्तन हो जाए बोलते पर सब चे बी भलो है यटार उदाहरण हे जमन धान बीज कयला तुला यहर काँचा मालगलो कि चलती मूलधन उदाहरण एबारस मूलधन 
কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব মূল ধরনের গাণিতিক সমস্যা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমরা তোমাদের এখানে সহজে বোঝানোর জন্য আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছে আমরা কয়েকটা বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে তোমাদের জন্য সহজ হবে তোমাদের বই যেটা আমাদের কলেজের নির্ধারিত রণজিৎ কুমার নাথের যে বইটা আছে সেটির পেজ নাম্বার আমি বলতে চাচ্ছি ওই অনুযায়ী তোমাদের সহজ হবে যদি বইটা কাছে থাকে এটা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সালে আসছে প্রশ্নটা কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সাল এটা পেজ হচ্ছে তোমার তিনশো ছাপ্পান্ন নম্বর পেজ যাদের বই কাছাকাছি আছে খুলে দেখতে পারো আর আমরা এখানে একটি উদ্দীপকটা পড়তে চাচ্ছি যে মিস্টার ওয়াই তার সঞ্চিত দুইশো কোটি টাকা এবং ব্যাংকিং ঋণের তিনশো কোটি টাকার একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করলেন সেখানে তিনি দশ কোটি টাকায় দশ কোটি টাকায় কেনা জমির উপর পঞ্চাশ কোটি টাকায় ভবন নির্মাণ করেছেন কারখানার জন্য তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকা টাকায় ভারী যন্ত্রপাতি তারপর বিশ কোটি টাকার যানবাহন যানবাহনের জন্য জ্বালানি দুই কোটি টাকার এবং কাপড় ষাট কোটি টাকার কাপড়ের জন্য ষাট কোটি টাকা কি করলেন খরচ করলেন উদ্দীপক মোটামুটি এখানে আমাদের গড় জন্য শেষ তিনি দেখলেন তার কারখানার ক্ষমতা মাত্র সেভেন্টি পারসেন্ট অথবা সত্তর পারসেন্ট ব্যবহৃত হয়েছে তিনি আরও একশো কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা যে অংশটা সেটা হচ্ছে গ অর্থাৎ উদ্দীপকের আলোকে কারখানা স্থায়ী এবং চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করুন এই প্রশ্ন তো আমাদের সবার সামনে থাকলে আমি পরবর্তী স্লাইডে যখন আলোচনা করব তখন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আশা করি সবার সামনে বইটা রেখেছ তাহলে প্রশ্ন তো তোমাদের সামনে থাকুক এবার আমি এটা সমাধান করছি আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে উদ্দীপক উদ্দীপকের আলোকে কারখানা স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় কর আমরা এটা যদি সারণির সাহায্যে করি তাহলে সহজ হয় হ্যাঁ আমি সারণির সাহায্যে করি নাই বাকি তোমরা সারণির সাহায্যে করতে পারো একটু খেয়াল করো গ অংশের সমাধান স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন তাহলে স্থায়ী মূলধনের মধ্যে আমরা এক নাম্বারটা কাকে অন্তর্ভুক্ত করব ভালো করে খেয়াল করো এই যে সে যে দুশো কোটি টাকা এবং তিনশো কোটি টাকা মোট বোঝা যাচ্ছে এখানে পাঁচশো কোটি টাকা তার হাতে নিয়ে সে ব্যবসায় নেমেছে এবং এখানে সে যে কাজগুলো করেছে কি কি করেছে সেখানে তিনি দশ কোটি টাকা কেনা জমির উপর তাহলে জমি ক্রয় করতে কত টাকা ক্ষয় করেছেন জমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন দশ কোটি টাকা এই জমি যেটা এটা আমাদের স্থায়ী মূলধনের অংশ কারণ আমরা জানি স্থায়ী সম্পত্তি এটাই আর স্থায়ী সম্পত্তি স্থায়ী মূলধনের অংশ দুই নাম্বার আসো জমির উপর ওই দশ কোটি টাকার জমির উপর উনি পঞ্চাশ কোটি টাকার ভবন নির্মাণ করেছেন তাহলে ভবন নির্মাণ এটাও আমাদের স্থায়ী মূলধন যেহেতু স্থায়ী সম্পত্তি তাহলে ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় পঞ্চাশ কোটি টাকা আমাদের স্থায়ী মূলধনের অংশ এরপরে আসো কারখানার জন্য তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকায় ভারী যন্ত্রপাতি আচ্ছা কারখানার জন্য তিনশো পঞ্চাশ কোটি টাকা ভারী যন্ত্রপাতি এখানে ভারী লেখক আর নাই লেখক যদি যন্ত্রপাতি বলে আমরা জানি যন্ত্রপাতি বারবার ব্যবহার করা যায় এই জন্য এটি স্থায়ী মূলধনে অন্তর্ভুক্ত হবে তারপর আসো বিশ কোটি টাকার যানবাহন অর্থাৎ উনি ট্রান্সপোর্টের জন্য আমাদের যানবাহন যোগাযোগের জন্য যানবাহন ক্রয় করেছেন এর জন্য বিশ কোটি টাকা উনি খরচ করেছেন আমরা জানি এই যানবাহন সমূহ উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায় সুতরাং এটিও আমাদের স্থায়ী মূলধনের অংশ অন্তর্ভুক্ত হবে এছাড়া উনি যে মোটামুটি আমরা দেখতে চাচ্ছি যে জ্বালানির জন্য এবং কাপড় জ্বালানি এবং কাপড় এগুলো চলতি মূলধনে চলে যাবে মোটামুটি আমাদের স্থায়ী মূলধনের অংশগুলো আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে মোট স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ কত হবে আমরা যদি এই অংশগুলোকে যুগ করি তাহলে এখানে মোট আসছে চারশো কোটি টাকা চারশো কোটি টাকা এখন আসো আমরা চলতি মূলধন নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি অর্থাৎ চলতি মূলধনের কোন অংশগুলো চলতি মূলধনে পড়বে উদ্দীপককে পরবর্তী অংশটা একটু খেয়াল করো যানবাহনের জন্য জ্বালানি দুই কোটি টাকা কাপড় খরচ অর্থাৎ কাপড় যেটা যদি মনে করো এটা গার্মেন্টস কারখানা যদি হয় তাহলে কাপড় কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে কাপড়ের জন্য ষাট কোটি টাকা তাহলে আমাদের জ্বালানি ব্যয় বাবদ ব্যয় হচ্ছে দুই কোটি টাকা আর কাপড়ের জন্য ব্যয় হচ্ছে ষাট কোটি টাকা এই মোট বাষট্টি কোটি টাকা এটা আমাদের চলতি মূলধনের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আমাদের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হবে চারশো কোটি টাকা আর চলতি মূলধন হবে বাষট্টি কোটি টাকা আমরা এই ধরনের কিছু সমস্যা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এখানে আমাদের রয়েছে আমরা আরেকটা সমস্যা দেখতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের যশোর বোর্ডে দুই সালে যে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন সেটা আমি তোমাদের বইয়ের পেজ নাম্বার উল্লেখ করছি তোমাদের পেজ নাম্বার হচ্ছে তিনশো পঞ্চান্ন নাম্বার পেজ পনেরো নাম্বার দেখতেই পাচ্ছ পনেরো নাম্বার 
করিম সাহেবের চাকরির পাশাপাশি কৃষি কৃষি খামার আছে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে আশি লক্ষ টাকার অবসর সুবিধা পান ভালো করে খেয়াল করো উদ্দীপকটা এই টাকার মধ্যে দশ লক্ষ টাকা পারিবারিক পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন পনেরো লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন বিশ লক্ষ টাকায় একটি কাপড়ের দোকান ক্রয় করেন দোকানে দোকানে বিক্রয়ের জন্য দশ লক্ষ টাকার কাপড় কাপড় ক্রয় করেন অবশিষ্ট টাকায় তিনি একটি পুকুর ক্রয় করেন কৃষি খামার বিক্রি করে ভাড়ায় খাটানোর জন্য তিনি একটি ট্রাক্টর ক্রয় করেন কৃষি খামার বিক্রি করে প্রথমে সে কৃষি খামারের কথা বলা হচ্ছে একটা ট্রাক্টর ক্রয় করেছেন কত টাকায় ক্রয় করেছেন এটা এখানে উল্লেখ নাই যার কারণে আমাদের এখানে এটা ম্যাথ মানে অ্যামাউন্টে নাই যেহেতু সুতরাং এটা আমাদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই শুধু উল্লেখ করতে পারি যে ট্রাক্টর ক্রয় এটা স্থায়ী মূলধনে যাবে এবার আসো আমরা যদি এটা সমাধান করতে চাই যে প্রশ্নে আসছে গ অংশে যে করিম সাহেবের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে কি হবে এখন একটু খেয়াল করো যেহেতু উনি অবশিষ্ট টাকায় পুকুর ক্রয় করছেন অবশিষ্ট টাকা আমরা জানি না কত টাকা সেটা বের করতে হবে শুরুতে আমাদের দেখতে হবে তিনি অবশ্য সুবিধা কত টাকা পান তিনি মোট অবশ্য সুবিধা পান আশি লক্ষ টাকা আচ্ছা বিভিন্ন খাতে মোট ব্যয় আমরা এখানে তোমরা ইচ্ছা করলে উল্লেখ করতে পারো আমি উল্লেখ না করি শুধু অ্যামাউন্টটা এখানে মার্কিন করলাম বিভিন্ন খাতে ব্যয় উদ্দীপক অনুসারে প্রথমে ছিল পারিবারিক ব্যয় দশ লক্ষ টাকা পনেরো লক্ষ টাকার একটি বাড়ি ক্রয় করছেন তারপরে বিশ লক্ষ টাকা একটি কাপড়ের দোকান ক্রয় এবং দোকানে বিক্রির জন্য দশ লক্ষ টাকার কাপড় এই মুঠ হচ্ছে আমার পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা এখন অবশিষ্ট টাকা কত রয়ে গেছে করিম সাহেবের কাছে আশি লক্ষ টাকা অবশ্য সুবিধা থেকে আমরা যদি পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা বাদ দিই তাহলে থাকে পঁচিশ লক্ষ টাকা যা করিম সাহেব পুকুর ক্রয়ে ব্যবহার করেন অর্থাৎ পুকুর ক্রয়ে ব্যয় করেন সুতরাং আমরা পুকুর ক্রয়ের জন্য কত টাকা ব্যয় করেছেন সেটা আমরা পেয়ে গেলাম কারণ এটা আমাদের স্থায়ী মূলধনের মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এখন আসব প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয়ন করার তাহলে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে কোন কোন অংশগুলো এক নম্বর হবে বাড়ি তৈরির ব্যয় উদ্দীপক অনুযায়ী আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করো উনি দশ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য ব্যয় করছেন সুতরাং পারিবারিক ব্যয় এটা চলতি মূলধন এটা স্থায়ী মূলধন না কিন্তু আমরা জানি বাড়ি তৈরি বাড়ি তৈরির জন্য কত টাকা ব্যয় করেছেন উনি পনেরো লক্ষ টাকা যেটা স্থায়ী সম্পত্তি সুতরাং আমরা এটা স্থায়ী মূলধন বলবো দোকান ক্রয় কাপড়ের দোকান ক্রয় করছেন এখানে কাপড়ের দোকান সেটি হবে বিশ লক্ষ টাকা আর পুকুরের জন্য যেটা আমরা বের করলাম পুকুরের জন্য অবশিষ্ট টাকা আমরা পেয়ে গেলাম পঁচিশ লক্ষ টাকা এটি উনি পুকুর ক্রয়ের জন্য ব্যয় করছেন স্থায়ী সম্পত্তি সুতরাং এটা আমরাকে স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করব এই মোট স্থায়ী ব্যয় হবে তার ষাট লক্ষ টাকা যদি টাকাটা যাবে এটি আমাদের উত্তর হবে আর যদি ট্রাক্টরের অ্যামাউন্টটা দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা ট্রাক্টরটা নিয়ে আসতাম আর যদি এমনিও মুখে বলে দিতে মানে এমনি লিখে দাও যা এবং ট্রাক্টর সেটাও হবে সমস্যা নাই এ হচ্ছে আমাদের স্থায়ী এবং চলতি মূলধনের কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ধরন এ ধরনের কিছু সমস্যা আরও রয়ে গেছে তোমরা এগুলো একটু আশা করি বাসায় ভালোভাবে মানে বারবার অনুশীলন করবা আর কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে জানাতে পারো আমরা পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই এগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে আমরা এটিই বলি যে স্টে অ্যাট হোম ওর স্টে ইনসাইড এখানে একটা কফিনের ছবি দেওয়া আছে সেটা আসলে ভয় প্রদর্শনের জন্য আমরা আসলে ভয় পাবো না আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব যেন আমরা সচেতন যদি থাকি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে সুস্থ এবং পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিরাপদ রাখুক সারা বিশ্বকে আল্লাহ তালা নিরাপদ রাখেন এটি আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আমরা ভয় প্রদর্শন করি এই কারণে যাতে তোমরা একটু সচেতন হও কারণ আমরা আসলে ভয় না পেলে সচেতন হয় না এই জন্যই মূলত এই প্রতীকী ছবি দেওয়া কিন্তু আতঙ্ক হওয়ার কিছুই নেই আমরা সচেতন হলে আশা করি এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আমরা সহজে পরিত্রাণ পাব তো এই আশায় আমি এই আশায় আমি সবার কাছে দোয়া প্রত্যাশা করছি সবাই সবার জন্য আমরা দোয়া করব আর সবাই ভালো থাকবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম